Okay. If you remember the company database we've been working on, or we did the mapping for uh, in the previous sections, I'm just putting here in the slides because I'll be working on examples uh, next, and I'm reminding you with the foreign keys uh, for this schema. And this is a sample of uh, the database state that I'll be working on. As well, you'll be find a summary holding uh, um, all the operations we've been talking about in this presentation. Let's go for some exercises and uh, you'll be prompted to do the rest uh, at home. Uh, the purpose is to test uh, how far you understand and uh, apply uh, some relational algebra exercises alone. The first, uh, there are four, four sets of exercises available. I'll start with the first one. The first one says list the names and birth dates of all female dependents born after 1980. Actually, if you remember the schema well, we had a dependent table. Dependent is a relation or weak entity that uh, comes from the relation between the employee and his dependents. The scenario stated before that the employee may have multiple dependents or may have not. So we created the, a table called dependent. It has the employee SSN along with the dependent name as its primary key and the dependent sex, birth date and relationship. هذا في السؤال ايه هو عايز يعرف مين اسامي وتواريخ ميلاد كل الفيميل ديبندنتس اللي عندنا اللي اتولدوا بعد 1980 طبعا اي ويل جو دايركتلي تو بيبل ديبندنت عشان كل المعلومات اللي انا بدور عليها فيه اللي هي النيمز والبيرث ديتس هلاقيهم في التو اتريبيوتس اللي هم البيرث ديت والديبندنت نيم as long as if you see I have two conditions and we have females and the date of birth for these conditions I'll be looking for two attributes I will selection criteria the sex and birth date I will go to the people females I will depend on the females and I will retrieve them, and this will result in the two highlighted records. Tell us how we write the relational algebra expression. As I said before, the first thing I want to write is the schedule, which is the dependent. The one after the table, if there is any selection condition, if there are any records that I want to go back to, yes, I have two conditions, which is the sex equals F, and if you can see. Any uh, void char, which is string or date, is uh, denoted in single quotes. So my condition is sex equals F and birth date greater than the last day in the year. Afterwards, Badam had a gali two records Lomma Basutfa that means mom Alice, but dual two different um, dependents who belongs to Mosafin and Mokhtarifin. I will project Iba the can requirement that so air ha project. اسم الديبندنت وتاريخ ميلاده فالاوتبوت سمبلي ويل بي ذيس ذيس تيبل ليتس موف تو ذا اذر اكسرسايز ويتش از ليست ذا نيمز اوف اول امبلويز هو ارن سالري جريتر ذان اور ايكوال 10000 بس دوز نوت هاف اني سوبرفايزرز موظفين بياخذوا اكثر من 10000 جنيه بس ما فيش حد بي سوبرفايز ذيم طيب if we go back to the table employee, لو تفتكروا uh, employee have a column اسمها super SSN a super SSN دي هي اللي شايلة مين السوبرفايزر مين رقم السوبرفايزر بتاع الموظف طيب هو عايز يبروجكت ايه؟ عايز يبروجكت الأسامي صح؟ وبيقول list the names وعندنا اتنين conditions واضحين اللي هي salary greater than 10,000 and does not have supervisor وتفقنا ان السوبر اس اس ان هي اللي بتشيل اذا الموظف عنده سوبرفايزر او لا فهم دول التو كولمز اللي عليهم الاروز اللي انا هعمل عليهم السلكشن بتاعي عشان اكتب الريليشنال الجبرا اكسبرشن اجين اي ويل ستارت فروم ذا تيبل نيم ويتش از امبلوي اول حاجه بتتم على الجدول هي السلكشن فهبتدي احط التو كونديشنز بتوعي ان السالري اكبر من او ايكوال 10000 and super SSN is null. إيه موضوع null ده؟ في ناس تقول لي إن يعني إيه ما عندهاش super SSN؟ 
يعني رقم الموظف ده او الراكرد بتاعت الموظف ده قدامه في خانه السوبرفايزر فاضي از نال يعني فاضي يعني ما فيهوش داتا فانا هعتبر عندي في الداتا بيس انه اللي عنده فاضي ما قدموش حاجه في السوبر اساس ان ده معناه انه ملوش ملوش سوبرفايزر فا از نال از وان اوف ذا اوبريتورز اللي ممكن استخدمها في الداتا بيس والنيجيشن بتاعها كمان موجود از نوت نال اكزيست يعني لو انا عايزه العكس عايزه كل الموظفين اللي ليهم سوبرفايزرز يبقى انا الكونديشن بتاعي كان هيكون از نوت نال اند فاينلي هو طالب ايه من الموظفين دول طالب اساميهم والاسامي عندي از ريكوردد في الاف نيم اند ال نيم اتريبيوتس ويتش ار Uh, two attributes have a projection and table employee as well. لو تاخدوا بالكو the only employee اللي كان عندي في الجدول أو في ال sample of this table was James James Borg هو ده المفروض ال result اللي ترجع لي من ال query. Let's move to the next exercise. We will list the projects controlled by the administration department. Again, if you go back to the schema. هفكركم ان احنا كان عندنا table project uh, و table uh, department و كان بيقول لي في ال schema بتاعتي انه the project is controlled by a certain department يعني كل مشروع في الاخر مسؤول من department معينة هي اللي بتتحكم فيه او هي اللي مسؤول عنه هو عايز يعرف list of كل المشاريع اللي administration department بت controlها فا projection واضح عندنا هو البروجكت هو ما حد ليش عايز يظهر ايه في البروجكت فممكن اظهر ارقامهم او اساميهم وكمان في كونديشن واضح اللي هو كنترول باي ذا ادمنستريشن ديبارتمنت اجين اف يو ريكول ذا تو تيبلز بروجكت ات هاز ذا بروجكت نيم بروجكت نمبر بي لوكيشن اند دي نام ودي نام ده كان رقم الديبارتمنت ذات كنترولز ذا بروجكت وكان متاخد foreign key من D number اللي في table department so easily او لو جينا نفكر فيها باللوجيك how to get the requirement لو رحت table department and I عملت selection او I selected the record of the administration department اللي هي تاني record عندي في الجدول هلاقي ان D number بتاعها اربعة معنى اني هستخدم اكتر من جدول يبقى انا محتاجة اربط ما بينهم اربط ما بين الجداول ده اللي احنا اتكلمنا عليه previously اللي هو اسمه join so the rule is whenever you are using more than different table وعايز to relate معلومات فيهم ببعض هو ده concept to join فانا عايزة اربط جدول project بجدول department واضح قوي ان هو باستخدام ال dnum والـ D number عشان هما دول اللي بيريليتوا جدولين لبعض فأنا لو خدت الـ record of the administration department يعني إيه خدتها؟ يعني جيت على table department وعملت selection where the D name equal administration ده هيرجع لي تاني record في table department طيب الـ record ده أعمل بيه إيه؟ لو جينا بصينا في جدول project أنا عرفت إن الـ administration department رقمها أربعة لو جيت بصيت في المشاريع هلاقي إن أنا فعلا عندي مشروعين المشروع رقم عشرة والمشروع رقم تلاتين they are controlled by department رقم أربعة طيب ازاي ألينك الراكر ده بيهم يعني لو أنا روحت على table project وعملت join based على ال condition ان d num اللي في table project is equal to the d number in table department ده هيلينك الراكر ده اللي رجع من table department with the project table and I then can project the requirement which is the project number and the project name okay the last example here is list names of employees who do not manage any department I see out of mean and most of in a lot of anti for sure but miss be zero a year cost miss mother in a zero of mean and miss and the miss managers the department لو تشوفوا أنا عندي في table deal schema اللي جنت عندي عندي table department في بيانات ال department ورقم الموظف اللي بيدير ال department طيب و table employee عندي فيه بيانات أو أرقام الموظفين كلها 
مين اللي مش بيدير اي ديبارتمنت لو بدنا نفكر فيها مين الموظف اللي مش بيدير اي ديبارتمنت اعتقد هيكون هو الموظف اللي رقمه مش موجود تحت في تيبل ديبارتمنت في المانجر اس اس ام يعني اي موظف رقمه موجود فوق ومش موجود في التيبل ديبارتمنت في الاتريبيوت اللي اسمه مانجر اس اس ام ده ما بيديرش اي قسم طيب لو جيت خدت ارقام الموظفين اللي في تيبل امبلوي فمثلا اكوردنج للسكيما اللي عندي هي دي الارقام بتاعت الموظفين اللي كانوا موجودين وجيت اشوف كده ارقام المانجر اس اس ان او الموظفين اللي بيديروا الديبارتمنتس من تيبل ديبارتمنت هلاقيهم هم الثلاث موظفين دول هو بيدور على مين على مش بيديروا يعني ايه مش بيديروا يعني موجودين في الاس اس ان بتوع الامبلوي ومش موجودين في المانجر اس اس ان اوف ذا تيبل ديبارتمنت لو تفتكروا مين الاوبريشن او الاوبريتور في ريليشنال الجبرا اللي مسؤول عن أو اللي يقدر يساعدني to retrieve such information it was the difference operator لو عملت ال SSN دي difference manager SSN هترجع لي الأرقام بتاعة الموظفين اللي في الامبلويي أو في أتريبيوت SSN ومش في manager SSN so this will result in a relation فيها the highlighted five employees اللي هما مش بيديروا أي department بس لو تاخدوا بالكم في السؤال هو كان عايز اساميهم طيب انا دلوقتي معايا ارقامهم هل اقدر اجيب اساميهم هل اقدر اعرف الارقام دي بتبلونج لاني موظف ايوه طبعا ما انا عندي تيبل امبلوي بالارقام دي اقدر اعرف اي بيانات انا عايزاها عن الموظفين يبقى هعمل ايه بالريزلتنج تيبل انا كان الماينس ده رجع لي تيبل جديد في اتريبيوت اسمه اس اس ان وفي البيانات دي سمبلي اي كان جوين مع تيبل امبلوي تاني عشان اجيب اي بيانات انا عايزاها عن الموظف ده بس في الحاله دي اي كان يوز ذا ناتشرال جوين ليه اقدر استخدم الناتشرال جوين عشان الريزلتنج ريليشن الاتريبيوت فيها اسمه اس اس ان تيبل امبلوي الاتريبيوت في اسمه اس اس ان لو عملت ناتشرال جوين على طول هقدر ابروجكت المعلومات اللي انا بدور عليها اللي هي الفيرست نيم واللاست نيم كده احنا وصلنا للاند اوف ذس سكشن Uh, I will be looking forward أن أنا أقابلكم في الـ Q&A session بعد ما تريفيو الـ record كله uh, I will be uploading an assignment uh, or more exercises just try to brainstorm them so the Q&A session will be full of questions inshallah thank you